परिचित পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নাই শুধু জেনে নিতে পারি আমরা কারা কারা আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন শামা মোবায়েদ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহিবি চৌধুরী বিকল্প ধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব এবং ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আড্ডায় দর্শক তিনজন তিন দলের কিন্তু তাদের মধ্যে একটি একটি মিল আছে তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের তিনজন জাতীয় নেতার সন্তান নিশ্চয়ই আপনারা জানেন তবু আমি জাস্ট মনে হলো বলা দরকার কে এম ওবায়দুর রহমানের সন্তান শামা ওবায়দ ডাক্তার বি চৌধুরীর সন্তান আমাদের বাহিবি চৌধুরী আর চট্টগ্রামের নেতা বলা হতো তাকে কিন্তু উনি আসলে জাতীয় নেতাই জাতীয় এই এইবার তার তার মৃত্যুর পরে আসলে এটা বেশি করে সবাই জেনেছে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেব তার ছেলে ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল যাই হোক তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে তো উত্তরাধিকারের রাজনীতির চর্চা শুধু বাংলাদেশ কেন সারা এই উপমহাদেশে তো আছি আমাদের দেশেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন কিন্তু তারা মানে বলবো অপেক্ষা কিন্তু তরুণ রাজনীতিবিদ এবং তাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা একটু বেশি আমরা জানি এখন তো রাজনীতি একটু সরগরম হতে শুরু করেছে নাকি অর্থনীতিশীল রাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা বোধহয় হচ্ছে তবে দেশ স্থিতিশীল অর্থনীতি স্থিতিশীল সমাজ স্থিতিশীল তাই সকল ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর সেটাই বলে আচ্ছা ভাই বাকি দুই অতিথি কি একমতের সঙ্গে না এটা তো আমাদের আমার উনি তো বলবে মানে ওনার ওনার উনি ক্ষমতা আছেন উনি বল বলবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু জনগণ সেটা বলে না আর কি এখন জনগণ বলে যে চালের দামের জন্য চাল কিনতে পারে না পেঁয়াজের দামের জন্য পেঁয়াজ কিনতে পারে না দ্রব্য ব্যাংকিং সেক্টরে ধস নেমেছে এখন ব্যাংক অর্থমন্ত্রী আমাদের এখন যে অর্থমন্ত্রী আছেন উনি মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন ফ্রাস্ট্রেটেড যে ব্যাংকগুলো কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি হচ্ছে পয়সা নিতে গিয়ে কি আপনাকে ফ্রি দেয়া হয়েছিল একবারও না এটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার না এখানে তো আমরা যেখানে প্রত্যেকটি সূচক আপনি সূচকের কথা বললেন তো প্রত্যেক প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ যারা বিএনপি করে না তারা বলছে যে এই মানে ব্যাংকিং সেক্টরে এই যে ধসটা নেমেছে এটা দুই হাজার আঠারো সালে আশঙ্কা করছে দুই হাজার আঠারো সালে এটা আরো আলোচনাটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে সিরিয়াস অর্থনীতির কথা যেহেতু উনি তুললেন সেজন্য আমি আপনি এটিএম মেশিনে গিয়ে বা ব্যাংকে গিয়ে আপনার রক্ষিত অর্থ আপনি কি না পেয়ে ফেরত এসেছেন কোনো ব্যাংক থেকে ধসে গিয়েছিল তখন লাইন পড়েছিল বাংলাদেশে একটা ব্যাংক দেখেন যেটার বাইরে মানুষ লাইন ধরে শুরুতেই উত্তপ্ত হয়ে গেলে তো মুশকিল উত্তপ্ত হওয়া উচিত না আমি ধসের দিকে যাতে না যায় 
बंदी যেহেতু তাদের কিছু ডিসিপ্লিন আনতে হয়েছিল তখন কিন্তু মানুষ ভয় পেয়েছিল ভয় পেয়েছিল এবং কনফিডেন্স একটা অভাব ছিল ব্যাংকের সবচেয়ে বড় বড় ব্যাপার কিন্তু কনফিডেন্স কনফিডেন্স এক্স্যাক্টলি এবং যখন আমরা চেয়ারম্যান এন্ড ব্যাংকের বোর্ড নিয়ে এতগুলো কথা হচ্ছিল যাদের টাকা ফারাস ব্যাংকে ছিল তাদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল অবশ্যই সেটা স্বাভাবিক সেটা স্বাভাবিক ধসের দিকে যাচ্ছিল ধস এখনো হয়নি আচ্ছা मिस्टर চৌধুরী এখানে এখানে রেগুলেশন কাজ করেছে কাজ করা উচিত এখনো হয়নি ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করছি যে কাজ আমি তো আপনার হেল্প চাচ্ছি সেটা হচ্ছে উনি বলেছেন উনিও বলছেন मैडम एक कथा बोलें मानुष ये मन करना बोलें ना अपनी उन्नी जो जनगण एट मन करें भाई बोल शेष कर ये अपना राजनीतिपेद प्राय बोलें जनगण ये चाय जनगण ये मन करें जनगण के कथा नहीं जनगण की मन कि ना कर पुरो जनगण के दाय दायित्व नहीं बोलिए क्या मजा बोल लेटेस्ट है डिसकाशन In a more less excited way, so that we can discuss. Okay. Yes. I'm going to make a more discussion. Discussion only. 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 Jira uni bolen je ekebari all economic indicators is so good there is no problem is not correct let us say that ha and banking banking khat jeta shama bolen je dhosh nebe geche eta not correct ba dhosh namar pothe kichu kichu incident dekha giyeche so dhosh ekta je dhosh pote pare ekta dhosh hoye geche the 7.5% economic growth dosher indicator dujone kintu janogoner motamot bolchen ashole ta na ebong jinish ta ki shudhu je probiddhi hoy nai ekhon she probiddhi let me let me finish jinish ta kintu ashole हमारे जो सब दल राजनैतिक कलचार्ट की देखी अपनी देखें आप जनसभा हे आनी कि जनसभा जनगण देखें ना कि जनसभा क्योंकि एक ही जन अत नम्बर वार्ड छात्र दल अत नम्बर वार्ड छात्र लीग अत नम्बर वार्ड कृषक लीग भाई कर्मी सभा है फिनिश हमें क्योंकि को एक दल के बीता राजनैतिक जनसभा बोलते जागो हे कि आसल बृहत् आकार कर्मी सभा है এখানে জনগণের সম্পৃক্ততা ধরেন সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর যে বঙ্গবন্ধু যে জনসভা ছিল জনগণের সম্পৃক্ততা সেটা ছিল জনসভা কিন্তু এখন যেগুলো হয় লালদিঘির ময়দানে হোক আর পল্টন ময়দানে হোক এগুলো বৃহৎ আকারের কর্মী সভা এগুলো হচ্ছে দলগুলো তাদের শক্তি প্রদর্শন করবার জন্য একটা রাজনীতি করে কারণ রাজনীতিতে শক্তি প্রদর্শনটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বাংলাদেশের খাতিরে পারসেপশন ক্রিয়েট করার জন্য হ্যাঁ পারসেপশন ক্রিয়েট করার জন্য পারসেপশন দেখো যে আমি অনেক শক্তিশালী রাজপথ আমার দখলে রাজপথ দার দখলে राजनीति तरह नियंत्रण थके यम एक परसेपन थी दोटो बृहत् दल बृहत् आकार महासमेश कर्मी महासमेश जनसभा हे जनगण सम्पृक्त हे एक्स बढ़ोते पर कारण ओई जनसभा दादी क्योंकि बीजे बांग्लेश जनगण ने चाहिए अपना हाथ तुले देखा दें कि चान नेता जख को हाथ तुलते कर्मी की हाथ ना तुले उपाय आज जनगण क्योंकि हाथ तुले नहीं तुलसे क्योंकि कर्मी की जनगण के अंश ना जनगण जनगण के अंश बाट वन उ से देश राजनीति करें कत हमारे जो तीन सौ आसने निवाचन है तक प्राय पैंत हज़ार भोट केंद्रे भोट ग्रहण अनुषित है प्रति केंद्रे हमारे अंत मिनिमाम एकश को कर्मी लागे डेडिकेटेड निवाचन करते हैं जरा जरा निवाचन करी एजेंट दीते हैं भोटार दिए आनते हैं रईट तेल पैंत हज़ार भोट केंद्र एकश कर दी क्योंकि पैंत लक्ष एक्टिव कर्मी आवामी लीगर आए पैंत लक्ष एक्टिव कर्मी बनपिर आए सत्तर लक्ष बाकी सब दल मिला जो आरोप त्रिस लक्ष है जो नाई एक कोटी अठारो कोटी देशर लोक तर मध्य एक कोटी शुद्ध एक्टिव पलिटिक्सर सी जड़ित सतर कोटी क्योंकि जनक साधारण तरा को दल के समर्थन करते दल निर्वाचन विजयी अवश्य समर्थन कर बट को दल कर्मी हिसाब से क्या करना वही एक कोटी लोकर मतम मतम भित्ती आनी जो बोलें जनगण बोलते एक राजनैतिक रेटरिक এটা কিন্তু সিরিয়াসলিও দেখার কিছু নাই বাট এটা একটা আমাদের কালচারের অংশ এই কোটি লোকই কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে এটা এমন নয় যে সেই এক কোটি লোক তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন 
কিন্তু সে এক কোটি লোকই কিন্তু ইশতেহার সৃষ্টি করছেন সেই ইশতেহারের ভিত্তিতে জনগণকে মোটিভেট করছেন তারাই তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে এবং ভোট ভোট কাস্টিং করাতে তারা সহযোগিতা করছেন তাই আমরা যদি বলি যে এক কোটি লোক ইরেলেভেন্ট আর সতেরো কোটি লোকই হচ্ছে রেলেভেন্ট সেটা ভুল বলা হবে আমি বলছি না আপনি ভুল বলছেন আমি বলছি না আপনি সেটা বলছেন তবে তবে বাংলাদেশের জনগণ সবসময় সেই রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সাথেই ছিল অরাজনৈতিক শক্তি যেগুলো যেগুলো সেভাবে করে জনগণের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শটাকে নিয়ে যেতে পারে নাই তাদের সাথে জনগণ কখনোই ছিল না তাদেরকে সেভাবে করে নির্বাচনে তাদেরকে মূল্যায়নও করে নাই আচ্ছা আচ্ছা বাদ দেন তো আমরা আপনি আপনাদের দলের সাংগঠনিক সফর শুরু হয়েছে না আপনি তো বললেন মুন্সিগঞ্জে গিয়েছিলেন এই মানিকগঞ্জে গিয়ে মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জ বান্দরবন আজকে বান্দরবনে হয়েছে এটা তার উদ্দেশ্য কি এটা কি করছেন আপনারা মানে ইলেকশনকে সামনে রেখেই তো প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা নিয়েছেন তাই পাশাপাশি যেহেতু আমরা সরকারে নয় বছর ধরে ছিলাম আমাদের সরকারের সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়নেত্রী শেখ হাসিনা তিনি তার নেতৃত্বে যে সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো হয়েছে সেগুলো জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের মাঝে প্রচারের জন্য পাশাপাশি আমাদের কর্মীরা যারা আছেন আমাদের কর্মীরা যেন সেগুলো সম্বন্ধে অবগত হন এবং আগামী নির্বাচনকে মাথায় রেখে আমাদের সংগঠনকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে সেই বিষয়গুলোতে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্যই সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা এই সাংগঠনিক সফর করছি উন্নয়ন করছেন এখনো কর্মীরা অবগত হয় না 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 দেখুন প্রচারণার কৌশল অবগত করতে হবে অবশ্যই করতে হবে অবশ্যই করতে হবে প্রচারণার কৌশল সম্পর্কে তাকে অবগত করতে হবে কি কি উন্নয়ন করছে কড়িগ্রামে যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা চট্টগ্রামের কর্মীরা কিন্তু জানে না স্বাভাবিকভাবে সেটা তাদেরকে অবগত করতে হবে আমাদের এনাফ উন্নয়ন হয়েছে তাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আজকে সাত পার্সেন্টের উপরে গিয়েছে আমাদের এনাফ উন্নয়নে হয়েছে তাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আপনার যে চারশো ডলারে রেখে গিয়েছেন মাথা পিছু আয় সেটা এখন ষোলো ডলারে সেই বিষয়গুলো তো সেই বিষয়গুলো কত লক্ষ হাজার লক্ষ টাকার মানে ঋণ আছে এগুলা তো এখন এই দুই হাজার আঠারো সালে কেমনে শোধ হবে এটা চিন্তা করছে ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান করবেন খবর পেলাম যে আওয়ামী লীগ এত উন্নয়ন করেছে যে তাদের কর্মীদেরকে গিয়ে গিয়ে জানাতে হয় যে আমরা ভাই এই উন্নয়ন করেছি যেহেতু আমাদের তো আরো ক্রুশিয়াল বিকজ যেহেতু আমরা উনি বললেন পার্লামেন্টে নাই আমরা রাস্তায় আছি এবং রাস্তায় যেহেতু আছি আমরা গত আট দশ বছরে আমাদের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন মামলার জর্জরিত আছে তো এখনও বিভিন্ন জেলায় আমাদের এবং উপজেলা লেভেলেও আমাদের কর্মী সভা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যেহেতু এখন আমরা দেখছি যে আমাদের আপনারাও আজকে পত্রপত্রিকা আছে আমাদের স্থায়ী কমিটির মিটিং চলছে দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটা রায় হবে ফেব্রুয়ারি আট তারিখের রায় শেষ হয়েছে খবর পেলাম হ্যাঁ চলছিল শেষ হয়েছে এখন রিসেন্টলি তো এখন ওই এটা এইটার সব মিলিয়ে তো দল তো একটি আমরা অবশ্যই তো একটা বিপদের মধ্যে আছে কর্মীরও বিপদের মধ্যে আছে তো সেই কারণেই বিভিন্ন কারণে আমাদের কর্মী সভাগুলো হচ্ছে এবং সেই একই সাথে আমাদের সংগঠনগুলো গোছানোর জন্য আমাদের জেলা কমিটিগুলো হচ্ছে বিভিন্ন উপজেলা কমিটি সেই জন্য সংগঠনের সফরগুলো হচ্ছে এটা তো অনগোয়িং হচ্ছে আমাদের মধ্যে কারণ ওনারা তো নিশ্চিন্তা করতে পারে পুলিশের পাহাড়ায় প্রোগ্রাম করে আমাদের আমাদের হ্যাঁ পুলিশের মানে সব অ্যারেঞ্জ করে দেয় ওনারা গিয়ে বক্তব্য দেয় এখন আমাদের আমাদের হলো যে আমাদের মার্চ চ্যালে মার্চ দেয় না স্কুলের মার্চ চ্যালে পারমিশন দেয় না এই মাদ্রাসার মার্চ চ্যালে পারমিশন দেয় না আমাদের বহু ঘুরে ফিরে বহু ঝামেলার মধ্যে প্রোগ্রাম করে ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন ঢাকা শহরে আমরাও কিন্তু ঢাকা শহরে কি আপনি গ্রামে যান গ্রামে তো সবার সবার হচ্ছে সবার সবার হচ্ছে কয়টি জায়গায় হচ্ছে সব জায়গায় সবার হচ্ছে অনেক জায়গায় 144 জারি হয় 
দেখেন ভাই আপনি আপনি একটা দুটো एग्जांपल দিলে হবে না তো ইন জেনারেল অনেক জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেমের মধ্যে আমরা করছি প্রবলেমের মধ্যে আমরা করছি সেটাই হলো বড় কথা আচ্ছা আমি বিন পেটা শুনছি এবার মাহিমের কাছে যুক্ত ফ্রন্ট হ্যাঁ আমি তো আমি তো এখন বিএনপি প্রোগ্রাম করতে পারছি না যেখানে অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি বিএনপি কে বাধা দেয়া হচ্ছে তাদের অফিস কার মাঝে মাঝে বন্ধ করে দেয়া হয় তালাও মেরে দেয়া হয় বিএনপি কথা বলার মতো রাষ্ট্রপতি আন্দোলন করার মতো সুযোগ পাচ্ছে না রাজনীতি চালানোর সুযোগ পাচ্ছে না কথাটা শুনুন তো বলেন রাজপথে আছেন হ্যাঁ ওই যে তো রাজপথে মানে যে ওইভাবেই রাজপথে আছেন বাধা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আছে তবু তো আছেন এবং আজকে এই যে সামাজিক কথাগুলো বললো আমার খুব ভালো লাগছে যে সামাজিক তো বোধোদয়টা হইছে যে রাজপথে প্রোগ্রাম করতে না দেওয়ার কষ্টটা কি আমাদের রাজপথে প্রোগ্রাম তো দূরের কথা বারান দাও দাঁড়িয়ে দিয়ে দিত না ওরা যখন ক্ষমতা ছিল সো বাট এই যে আজকে যে বুঝতে পাচ্ছে আশা করি ভবিষ্যতে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চয়ই রাজনীতিতে পড়বে নিশ্চয়ই আগামীতে গেলে আর এই কাজ করবে বিএনপি যে বিকল্প ধারাকে দাঁড়াতেই যায় না সেটা দাঁড়াতে মানে আমাদেরকে তো বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াতে দেয় ভাই রাজপথ দূরের কথা আমি বিকল্প ধারা ঘোষণার পর এক মাস বাড়ির বারান্দায় গেলেও বোমা মারত রাজপথ তো আরো দূরে সুতরাং বাট এই যে বোধদয়টা হয়েছে তাই না এটা তো ঠিক গুণগত পরিবর্তন অবশ্যই আসার প্রয়োজন আমরা <laughs> 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 আমি একটু একটু ইফ আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক আ লিল বেট যেটা নফের যে বক্তব্যটা আসছিল নট টু চ্যালেঞ্জ হিম নট টু ওর ওর বক্তব্য ওই নফেলের বক্তব্যর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলছি না বাট এরকম একটা পারসেপশন তো আছে সত্যি কথা যে বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সাথেই জনগণ থাকে এবং সেটাই কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক শক্তির বাইরে কারো সাথে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কখনোই জনগণ দিতে চায় না কিন্তু দুদলের বাইরে কেউ আসলেই তার রাজনৈতিক শক্তি না সেটাও আবার ঠিক না এরকম আমরা অবশ্যই রাজনৈতিক তাই না আমরাও রাজনৈতিক শক্তি অবশ্যই কিন্তু আমরাও কিন্তু নির্বাচনে খুব ভালো ফল ফল পাইনি এটাও কিন্তু কারেক্ট এটা কিন্তু বাস্তব আছে যে আমরা আমাদের সাংগঠনিক ভিত্তি রচনা করতে পারি নাই বাট আমি একটু বাস্তবিকভাবে যদি আমরা জিনিসটাকে দেখি হ্যাঁ কারো বিরুদ্ধে বলবার জন্য নয় জাস্ট বাস্তবিকভাবে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক এবং তারপরে নির্বাচনে আপনি দেখবেন যে আমাদের ওই যে আনডিসাইডেড যে ভোটের সংখ্যা সেটা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে এটা কিছুদিন আগে আমি একটা যে আওয়ামী লীগের একটা জরিপ থেকে আমি কিন্তু দেখেছি যে আনডিসাইডেড ভোট যে বাড়ছে এটা কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো অ্যাকসেপ্ট করছে এবং এটা কিন্তু পজিটিভলি দেখার একটা উপায় আছে মানে অন্ধ যে কোর সাপোর্ট ওই যেখানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের মধ্যে কিন্তু দুটো দলের মধ্যে আছে অ্যাবাউট সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ তারপর কিন্তু জামাত জাতীয় পার্টি মিলে আরও কিছু আছে যেটা একানব্বইতে যেটা প্রায় পনেরো পার্সেন্টের মতো ছিল সেটা কিন্তু এখন বলা হচ্ছে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট ছোট অবজেকশন আছে আপনি শেষ করুন আমি বলবো হয়তো একটা সাপোর্ট বাড়ছে পনেরো বিশ পঁচিশ এরকম হয়তো হয়েছে আপনি বিএনপির সাপোর্টের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাটা বলেছেন আমার মনে হয় না বর্তমানে আছে আমি সেটার মধ্যেও বিতর্কে যাব না যেখানেই থাক বাট বিএনপি কিন্তু একটা কোর ভোট আছে বিএনপি যত খারাপ কাজ করুক ও চোখ বন্ধ করে বিএনপির এই ভোট দেয় এটা তো আছে আওয়ামী লীগের একটা কোর আবার পাশাপাশি মানুষ কিন্তু যেটা ট্রেন্ড অনেকে আছে বিএনপি সাপোর্ট করছেন বা ট্রেন্ড যদি দেখে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কোর ভোটের বাইরে ট্রেন্ড এই এমন কি কোর ভোট ভাই জোর করে ভোট নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কোর ভোটের বাইরে আমি কি বিতর্ক আমি কি এই বিতর্ক যাই পর্যায়ে সেটা দেখা গিয়েছে আমি আমি কোনো সংখ্যায় গেলাম মানুষ কিন্তু পরিবর্তন লেট মি লেট মি রিফ্রেজ মাইসেলফ আমি ঝগড়া চাচ্ছি না আসলে লেট মি রিফ্রেজ মাইসেলফ আমাদের যারা আনডিসাইডেড ভোটার মানে যারা আওয়ামী লীগেরও কোন না বিএনপির ও কোন না তারাই প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তা নাইলে প্রতি নির্বাচনে ক্ষমতার বদল হতো না একানব্বইতে বিএনপি ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ দুই হাজার একে বিএনপি দু হাজার নয় আওয়ামী লীগ তার মানে এই মানুষগুলো প্রতি নির্বাচনে তার মানে তাদের একটা দে হ্যাভ এ জেনারেল অ্যাপিটাইট ফর চেঞ্জ সেই জায়গাটাই কিন্তু তারা আছে এবং আওয়ামী লীগ যেমন একটা বিশাল শক্তি বিএনপিও একটা বিশাল শক্তি আনডিসাইডেড 
যারা দুজনকে নিয়ে সারি যখন পাচ্ছে না তারাও আমি লেট মি ফিনিশ ওয়ান সেন্টেন্স তারাও একটা বিশাল শক্তি বাট ওই বিশাল শক্তিটাকে অর্গানাইজ করে আমরা এখনো প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি না এটা আমাদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা আমি স্বীকার করি কিন্তু আমাদের সফলতা নাই আমাদের সফলতা আছে এই যে পরিবর্তনের ক্ষুধাটা কিন্তু আমরা তৈরি করছি এটা তো আস্তে আস্তে একটা সময় আমি দাঁড়াবো একটু শান্তি মতো চাটা খেয়ে নেই একটু একটা ব্রেক নেই তারপরে আসবো আলোচনা দর্শক আমরা একটা চা বিরতিতে যাচ্ছি আশা করছি আপনারা থাকছেন আমাদের সঙ্গে দর্শক আরেকবার আমন্ত্রণ বৈঠকখানার আজকের আড্ডায় তিনজন তরুণ অপেক্ষাকৃত তরুণ রাজনীতিবিদ আছেন আমাদের সঙ্গে তিন দলের তাদের মধ্যে মাহিবি চৌধুরীর টেলিভিশন অনুষ্ঠান করারও এক্সপিরিয়েন্স আছে অনেক আপনি এবার ফ্লোরটা নেন আমি একটু শুনি মানে আমি আমি ফ্লোর নিব আপনি একটু কন্ট্যাক্ট করুন সঞ্চালক হিসেবে ধরুন আমি শুধু একটা জিনিস ধরুন আপনার প্রোগ্রামে আমরা তিনজন আছি হ্যাঁ হ্যাঁ উনি যেটা বলেছিলেন তার সাথে একটা ছোট জিনিস যোগ করতে চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে যে মানুষের প্রয়োজনে মানুষের যখন ইস্যুগুলো তৈরি হয় বাংলাদেশের যে কোনো যে কোনো জায়গাতেই হোক না কেন রাজনৈতিক দলগুলো যদি সেগুলোর ব্যাপারে রেসপন্সিভ না হয় সেগুলোকে যদি প্রতিনিধিত্ব না করেন তাহলে কিন্তু সেই রাজনৈতিক দল এই যে সমর্থনের বিষয়টাতে সবসময় পিছিয়ে থাকবেন আওয়ামী লীগ বিএনপি বা বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর যে একটা মূল বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের যে নেতাকর্মীরা আছেন সাধারণত দেখা যায় যে জাতীয় ইস্যু যাই হোক না কেন বা জাতীয় মৌলিক রাজনীতির যে বিষয়গুলো আছে হোক যাই থাকুক না কেন যেমনটা কীভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সংবিধান অনুসারে হবে কি বা অন্য রাজনৈতিক দল যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে হবে কি না সেগুলোর চাইতে মানুষ আশা করে প্রত্যাশা করে যে আমার এখানকার স্থানীয় রাজনীতিবিদটি আমার প্রয়োজনে আমি যখন ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে যাচ্ছি একটি কাজের জন্য সেইখানে আমাকে সহযোগিতা করছেন কি না আমি যখন বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য যাচ্ছি তিনি সেখানে সহযোগিতা করছেন কি না বা আমার প্রয়োজনে তিনি আছেন কি না সেই বিষয়গুলো সেই সেইগুলোতে কিন্তু বড় দুটো রাজনৈতিক দলের বা অন্য জাতীয় পার্টিও বলবো এখন বেশ একটি অবস্থানে চলে এসেছেন তাদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয়ভাবে তারা বেশ খুঁটি গেড়ে বসেছেন সেদিক থেকে যেগুলো আমরা জাতীয় ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলো দেখি বা আমরা রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আপনারা আছেন বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তারা সাধারণত জাতীয় রাজনীতির স্ট্রাকচারাল সমস্যাগুলো নিয়ে এবং সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে তারা সমালোচনা করে থাকেন কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে যে রেসপন্সিভ হওয়ার বিষয়টি আছে সেইখানে তারা পিছিয়ে যাওয়াতে কিন্তু অনেক পিছিয়ে যাচ্ছেন জনগণও অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছেন বলে আমরা মনে আমি মনে করি ব্যক্তিগত আচ্ছা আমি আমি নিজে কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে সুযোগ দেওয়ালে আমি দুজনকে দুটো প্রশ্ন করবো বল শিওর আমার সেখান থেকে আলোচনা শুধু যদি আমরা পজিটিভ জিনিস চিন্তা করে যাই আমি প্রথমে যদি সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রশ্ন থাকে যে আমরা যখন একসাথে আমরা কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে একসাথে আন্দোলন করেছিলাম বিএনপি জামার জোট সরকারের বিরুদ্ধে রাইট এবং তখন মহাজোট বলে কোনো কিছু তৈরি না হলেও দু হাজার চারে বিশেষ করে যখন আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তার উপর যখন গ্রেনেড হামলা হলো তারপর কিন্তু উই টুক থিংস ভেরি সিরিয়াসলি যে রাজনীতি আসলে কোথায় যাচ্ছে এই যে রাজনীতি কিন্তু তখন একটা টার্নিং পয়েন্ট নিয়েছে যে আমাদের রাজনীতির স্টেক না না ভেরি হাই স্টেক পলিটিক্স শুরু হয়ে গেছে মানে বিরোধী দল মানে জীবন হারাতে পারেন বিরোধী দল মানে মারা যেতে পারেন এবং তখন একের পর এক একদিকে কিবরিয়া সে মারা গেলেন তারপর মারা গেলেন একের পর এক হয় আমরা কিন্তু তখন প্রায় বেসামাল অবস্থায় এবং তখন আমার মনে আছে যে আমরা সবগুলো দল মিলে যদিও তখন জোট আকারে না হলো নেত্রী কিন্তু একটা তেইশ দফা সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে থাকতে পারবে না সেটা আছে গত নয় বছরে আসলে আমি লিখিত করতে পারলো না কেন আমি বলছি যে বাজেট প্রণয়ন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নির্বাচন কমিশন যে আমাদের সাহিত্য শাসনের কথা বলেছিলাম এখনো না না এতটুকু আগেই ছিল নির্বাচন কমিশন আইনে কোন ধরনের নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তাবনা সেটা কিন্তু এখনো হয় নাই এখনো বলছে আলোচনায় আছে করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু এখনো হয় না এগুলো বাস্তবতা হ্যাঁ আমরা 
এছাড়াও না দুর্নীতিদম কমিশন ছিল মানবাধিকার কমিশন ছিল এগুলো যে ও বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো হয়নি এগুলো এখনো হয়নি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের তেইশ দফা সংস্থার প্রস্তাবের মধ্যে ছিল সুশাসনের বিষয় ছিল ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগকে পরিপূর্ণ সংস্কার করে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসার যে প্রস্তাবনা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ছিল কিন্তু তখন তেইশ এগুলো এখনো হয়নি আমার মাই কোয়েশ্চেন ইজ আমরা যখন বিরোধী দলে থাকি তখন আমরা সুশাসন আইনের শাসন এগুলো সম্পর্কে আমাদের বোধতা অনেক বেশি থাকে সরকারি দলে গেলে এই জিনিসগুলো থাকে না আমার মূল জায়গাটা যে দুই হাজার নয় সালেও যখন আওয়ামী লীগ নির্বাচন করলো সেই সময় দিন বদলের সনদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এ ধরনের কিছু চমৎকার পরিকল্পনা কিন্তু আওয়ামী লীগের ছিল এবং আওয়ামী সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ করছে এগুলো বাংলাদেশের শতকরা ফিফটি পার্সেন্ট যেখানে চল্লিশ বছর বয়সের নিচে তিরিশ বছর বয়সের নিচে এই তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিকভাবে কারা ছাত্রলীগ সেই ছাত্রলীগকে আসলে সেভাবে করতে পারছি কিনা না পারলে যে ছাত্রলীগের প্রধান অভিভাবক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বলেন যে আমি তোমাদের দেখা করতে পারবো না এটা হলো এই জায়গাগুলিতে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা থেকে উত্তরণের জন্য আওয়ামী লীগের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা দেখুন এটা হচ্ছে এক এই কথাটার উত্তর আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবেই দিচ্ছি আপনি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে সাধারণত দেখবেন না আত্মসমালোচনা করছে আত্মসমালোচনা করবার প্রবণতাটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে নেই কিন্তু আপনি যদি আমাদের সাধারণ সম্পাদকের যে রিসেন্ট বক্তব্যগুলো যদি আপনি খেয়াল করেন সেখানে আপনি দেখবেন তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন সেখানে কিন্তু বলছেন যে শৃঙ্খলার মধ্যে চলবার জন্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবার জন্য এবং বারবার করে বলছেন সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি এদেরকে আওয়ামী লীগের প্রয়োজন নেই রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আমরা ক্ষমতায় ছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের যে সাংগঠনিক বাস্তবতা আছেন তো এখন হ্যাঁ না অবশ্যই অবশ্যই আমরা তো ছিলাম বা আছি সেটা মুখ্য বিষয় না সেখানে সরকারের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করবার জন্য সরকারের কাছাকাছি আসবার জন্য নানান ধরনের সামাজিক এলিমেন্টস কিন্তু সেখানে যুক্ত হয় সেগুলোকে ফিল্টার আউট করে রাজনৈতিক দলকে একেবারে আদর্শিক রাখাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি বিষয় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় আমি একজন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এখানে আরও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক আছেন আমাদের যে বিভাগ আমাদের যে যে সাংগঠনিক ইউনিটগুলো সেখানে সবাইকে একটা সিঙ্কে কাজ করতে হবে সেই সিঙ্কে কাজ করার বিষয়ে আমি মনে করি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যদি আমি তুলনা করি তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক স্ট্রাকচারটি আছে সেই স্ট্রাকচারটি এখনও কাজ করছে কিন্তু ক্ষমতায় ছিলেন তারা যদি তাদের পাঁচ বছরে কি হয়েছে আমরা সেটা দেখেছি এর ফলশ্রুতি দুই বছর বাংলাদেশ গণতন্ত্রহীন থাকতে হয়েছে তাদের পাঁচ বছরে কি পরিমাণ অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে তা আমরা দেখেছি সেখানে তারা এখন বলতে পারবেন যে সেগুলো আমাদের এলিমেন্টস ছিল না সেখান থেকে কিন্তু দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় আমি বলবো না বিএনপি তার ব্যর্থতাগুলোকে বোঝে কি না কোথায় কোথায় তার ভুল ছিল এক দু নম্বর সে ভুলগুলো থাকলে সে ভুলগুলো শুধরানোর জন্য বিরোধী দল হিসেবে গত নয় বছরে কি পরিকল্পনা বিএনপি করেছে কি কারণে আমার মনে হবে যে দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় যা হয়েছে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এটা মনে করার জন্য একটি দুটি বা তিনটি তিনটি বলে সাংঘাতিক অন্তত একটি কাজ আমাকে বলতে হবে এই কারণে একই পুনরাবৃত্তি ঘটবে না না সেটা এখন মানে মাহিবা যেটা বললেন ওটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আমি একটা ব্যাপারে নফ মানে নফেল ভাষাতে আমি একমত যে যখন একটি দল রাজনৈতিক দল পাওয়ারে থাকে বা রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকে তখন অনেক এলিমেন্টস যুক্ত হয় এটা ঠিক কিন্তু বিএনপি যে উনি যেটা বললেন যে বিএনপি দুই হাজার সালে বিএনপির হয়তো সব কিছু একটি যেমন আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতা আছে বিএনপি আগে ক্ষমতা ছিল একটি সরকারের সব কিছু হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক হওয়া সম্ভব না নিশ্চয়ই ভুলভ্রান্তি ছিল ভুলভ্রান্তি ছিল দেখেই তো আজকে আমরা সেই বিরোধী দলে আছি বা রাস্তায় আছি এবং সেটা আমরা শোধরানোর চেষ্টা করছি এখন আপনি জানতে যাচ্ছেন একটি উদাহরণ একটি উদাহরণ একটি উদাহরণ আর বহু উদাহরণ আছে আমরা তো শুধু দল মানে দল 
কে গোছানোর ক্ষেত্রে দলের ভিতরে দলের বাইরে এবং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের যে গাফিলতিগুলো এখন আমরা দেখছি কত 10 বছর এগুলো নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু সবকিছু বিএনপি করে যাচ্ছে এখন বিএনপি এটা কখন বিএনপি প্রুফ করবে যখন বিএনপি আবার সুযোগ পাবে রাষ্ট্রের দায়িত্বে আসার স্পেসিফিকলি জানতে চাই বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে এমন ग्यारंटी कर Why would I trust BNP one more time? I am an activist. 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 I want to be convinced. Yeah, I'm like a shy. Yeah, I'm like a shy. इम्प्रुभमेंट की राष्ट्र क्षमता आई करते अपना प्रधानमंत्री क्षमत भारसम्य शुरू कर सब गो আপনার এই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু এটা আমরা আছে না না প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ভারসাম্য জন্য কি প্রস্তাব করেছেন কেন মে আই নো না কেন না এটা তো আমি না না তিনি অত্যন্ত ডাইলি ভাবে বলেছেন উনি শুধু বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ভারসাম্য জন্য কি প্রস্তাব করেছেন কেন মে আই নো না কেন না এটা তো আমি না না তিনি অত্যন্ত ডাইলি ভাবে বলেছেন উনি শুধু বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভারসাম্য করা হবে কি করা হবে কি করবেন আপনি কি করা হবে না কি করা হবে এটা এটা তো এটা তো এটা যখন আমাদের ইস্যু হবে তখন 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 আমাদের ইস্যু হবে
দেশের জন্য কাজ করছি দলের জন্য রাজনীতিতে থাকাটা একটা 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 বিরাট সুবিধা হচ্ছে যে আপনার আপনার ক্যানভাসটা অনেক বড় আপনি চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন আপনি আপনার এলাকার লোকের জন্য কাজ করতে পারেন দেশের জন্য কাজ করতে পারেন অনেক ইস্যু নিয়ে অনেক সামাজিক ইস্যু নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা ধারণ আমরা রাজনীতি করলে এক একজন এক এক দল করবে এক এক আদর্শ থাকবে এক এক নীতি থাকবে কিন্তু আমি মনে করি যে দেশের যেগুলো ক্রাইসিস দেশের যেগুলো ন্যাশনাল যেগুলো ইস্যু দ্যাট ক্যান বি এনিথিং এনি ইস্যু যেগুলো দেশের জনগণকে স্পর্শ করে যে দেশের জনগণের স্বার্থকে স্পর্শ করে সেগুলো নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে একমত একমতে আসা উচিত একটা প্ল্যাটফর্মে আসা উচিত জাস্ট বিতর্কের খাতিরে বিতর্ক করা যেটা পাশের দেশে ইন্ডিয়াতে হয় আমরা দেখি মাঝে মাঝে সব দল একসাথে বসে করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যখন যখন আপনি এখন বিজেপি আছে ইন্ডিয়ার কথা বললাম এখন বিজেপির দায়িত্বে আছে তার যখন আপনার তাদের প্রাইম মিনিস্টার যখন অন্য কোনো দেশে যায় তারাকে কিন্তু ইফ অ্যাজ নিডেড বেসিসে তারা বিরোধী দল কংগ্রেস থাকলে কংগ্রেসের সাথে তারা বসে আলোচনা করে করে একটা মোটামুটি একটা চেষ্টা করে যে জাতীয় ইস্যুগুলোতে যেগুলো ইন্ডিয়ার স্বার্থ সেগুলোতে একসাথে করে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের স্বার্থ দেখতে হবে এটা রোহিঙ্গা ইস্যু হতে পারে এটা আমাদের গণতন্ত্রের ইস্যু হতে পারে এটা আমাদের পাঁচ বছর পর পরে ভোট কিভাবে সুষ্ঠুভাবে হবে সেটা হতে পারে যেটাই হোক একটা এসব ইস্যুতে আমাদের যদি আমরা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করি এবং একে অন্যকে মানে কন্টিনিউসলি গালাগালি করি তাহলে কিন্তু আমাদের মানে রেজাল্ট ইজ জিরো তো সেইখানে আমি মনে করি যে এই নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে যারা এখন পলিটিক্স করছে তারা আশা করে যে এই এই ইস্যুগুলোতে একটা প্ল্যাটফর্মে এসে ভাই যেটা উনি বললেন খুবই ভালো চিন্তা সুস্থ চিন্তা কিন্তু আমাদের বাস্তবতা যেটা দুই বড় দলের মধ্যে বিশেষ করে এত বেশি কি বলবো মানে মুখ দেখা মুখ দেখা থেকে বন্ধ হওয়ার মতো যদি ভদ্র ভাষায় বলি সেই পরিস্থিতি কি এই ধরনের সিচুয়েশনে আসা সম্ভব হবে কোনোদিন না এখানে তাহলে তাহলে উত্তরণের উপায় কি না না উত্তরণের উপায় এখানে যে জিনিসগুলো সাঙ্গা বলেছে আমি কিন্তু সেটা একশো ভাগে একমাত আমি শিওর নফিল অলসে উইল এগ্রি টু ইট আমাদের জেনারেশনের মধ্যে আমার মনে হয় যে আমাদের এই যেরকম আমরা অনেক চিৎকার চাচামি জি করে আমরা যতই আর্গুমেন্ট করি না কেন দের ইজ এ বেসিক একটা রিলেশনশিপ কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা তৈরি করে ফেলছি এখানে আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মধ্যে এখানে একটা সমস্যা রয়ে গেছে এই সমস্যার জন্য আমি যে কোনো একজনকে দায়ী করবো না সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে আসলে এখন আমাদের যদি আমরা সামনের দিকে এগোতে চাই তাহলে আমাদের কি করা উচিত যদি আমরা বলি এক নম্বর নম্বর ওয়ান আমাদেরকে হাই স্টেক পলিটিক্সটাকে লো করতে হবে এত স্টেক এত হাই থাকলে যে আমি ক্ষমতা হারালে আমার জীবন হারাতে পারে এই রাজনীতি আপনি বন্ধ না করলে এই রাজনীতি বন্ধ না করলে স্টেক যদি আপনি লো না করেন তাহলে ক্ষমতায় যে যাবে সে জীবন দিয়ে হলেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করবে বিকজ আমি ক্ষমতা হারে তো আমি আমাকে মেরে ফেলবে আবার আমি ক্ষমতা হারে তো আমাকে আবার গ্রেনেড মারবে এই ভয়টা কিন্তু আওয়ামী লীগের ভিতরে আছে আমি বুঝতে পারি এটা সেখানে আবার বিএনপি দিকটাও দেখেন আজকে ক্ষমতা হারিয়ে বিএনপিকে অনেক কিছু হারাতে হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু জীবনের মূল্য একই বিএনপির অনেক লোকের প্রাণ হারাতে হয়েছে সো লেটস নট আর্গিউ অন দ্যাট বাট পলিটিক্সটা তো হাই স্টেক এই জায়গাটা আমাদেরকে স্টেকটাকে লো করতে হবে এটা আপনি কিভাবে করবেন এটা করার জন্য আপনাকে বেসিক কিছু জায়গায় জাতীয় ঐক্যমত হইতে হবে আমার কিন্তু আপনি বলেন যেমন এক নম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে আমরা কেউ রাজনীতি করবো না লেট আস কাম টু এন এগ্রিমেন্ট ইট ইজ গুড ফর বিএনপি এজ ওয়েল আমি আম শিওর বিএনপি কিন্তু সেই পন্থা খোঁজার চেষ্টা করছে এখন এবার খুঁজে পায়নি কিন্তু বিএনপি সেটা চায় বিএনপিও তো একটা মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক দল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার মানে দল তারাও সেটা চায় বা কেন হচ্ছে না এভাবে এর ভেতরে তবে একটা ইনহেরেন্ট ক্রাইসিস আছে সেই জন্য হচ্ছে না সেটা এক নম্বর সো স্টেকটাকে লো করার জন্য কিছু কাজ করতে হবে এক দুই নম্বর কিছু জাতীয় ইস্যুতে প্রোগ্রামের ইস্যুতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইস্যুতে আমি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করবো ইজ ওয়ান থিং বা আওয়ামী লীগের কিছু ভালো দিক কিন্তু আমরা কিন্তু এই গত আট নয় বছরে তাদের উন্নয়নের জন্য কিছু যে দিক নির্দেশনা পেয়েছি এগুলো কি বিএনপি আসলে বন্ধ হয়ে যাবে বিএনপি কিন্তু বলা উচিত না আপনার ভালো দিকগুলো বন্ধ হবে না ক্যান বি কাম টু আ ন্যাশনাল কনসেনসাস একটা ন্যাশনাল ম্যানিফেস্টো শুধু আওয়ামী লীগের না বিএনপির না কিছু বেসিক জায়গায় যে এডুকেশনের ব্যাপারে আমরা এটা করবো কমিউনিকেশনের ব্যাপারে আমরা এটা করবো আইনের শাসন প্রদেশের ব্যাপারে এটা করবো চার পাঁচটা ইস্যুতে একটা জাতীয় ইশতেহার হওয়া প্রয়োজন এটা সব দেশেই হয়েছে এই যাতে এইটা আমরা কেউ চেঞ্জ করবো না বাকি জায়গা হতে পারে দুই আর থার্ড একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট সলিউশন আমাদের কাছে আসতে হবে জাতি হিসেবে কিন্তু আমাদের অনেক অর্জন
এখন এসে আমরা আমিও বলছি পরিবর্তন চাই বিএনপি বলছে নতুন ধারা দিব আওয়ামী লীগ বলছি দিন বদলাই দিব দিস ইজ সো ভেগ ক্যান উই কাম টু ওয়ান সিঙ্গেল প্রবলেম যে কোন একটা সমস্যা যেটা আমার প্রধান সমস্যা আমি আমি একটু ফিসিস বলতেছি আসলে একটা সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে যেটা আমার আসল সমস্যা এই ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একটা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট লাগবে পলিটিক্যাল কনসেন্স ঐক্যমত লাগবে যেমন ইজ ইট করাপশন এটা কি দুর্নীতি এটা কি আইনের শাসন কোন একটা জায়গায় সলভ করলে পুরো জাতি আসলে রাইট ট্র্যাকে আসতে পারে এই তিনটা কাজ এই তিনটা কাজ যদি আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেদাভেদ ভুলে করতে পারি এবং সেখানে যদি বড় দুটো দলের অহংকার একটু কম থাকে তাহলে যে জাতি ইশতেহার তৈরি হয় আমি মনে করি বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য না আমি শুধু একটি পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট অ্যাড করছি একটা হচ্ছে যুগের সাথে সাথে কিন্তু ডিমান্ড চেঞ্জ হয় বাহান্ন সালে তখন ওইটার ডিমান্ড ছিল একাত্তরে না না সেটা বলছি কিন্তু এখন এখন ডিমান্ডটা এখন ডিমান্ডটা কি হবে সেটা এখন যে ক্রাইসিস সেই অনুযায়ী ডিমান্ড মানে সেটাই আমরা ডিমান্ড করব তাই না তো এখন সেটা সেটার যত কিছুই হতে পারে যে উনি যখন বললেন যে সেটা আপনার করাপশন হতে পারে সেটা ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি হতে পারে গণতন্ত্র নাই সেটাও হতে পারে আর একটা যেটা আরেকটা অ্যাড করতে যাচ্ছে যে পলিটিক্স খুব যে কোনো প্রাণহানি যে কোনো খুনি কিন্তু আমরা কন্ডেম করি এবং এটার বিচার হওয়া উচিত কিন্তু সে একই সাথে রাজনীতি কিন্তু এমন একটা জায়গা চলে গেছে যে অনেক বেশি তিক্ততা বেড়ে গেছে আগে যেমন আমার আপনি আমাদের আগের জেনারেশনের কথা বললেন আমার বাবা ওনার বাবা ওনার বাবা ওনারা যখন রাজনীতি করতেন ওনারা ওনার রাজনীতি করতেন ওনারা রাজনৈতিক মামলা খেতেন রাজনৈতিক মামলার জন্য জেলে যেতেন এবং ফ্যামিলি জানতো যে ব্যক্তিটি জেলে আছে মামলায় আছে বাট এখন যখন আমি রাজনীতি করি আমার আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর রিস্কের মধ্যে আছে আমার ফোরটিন জেনারেশন রিস্কের মধ্যে আছে শুধু আমি রিস্কে নাই আমি মামলা খেতে পারি আমার চোদ্দ গোষ্ঠীও মামলা খেতে পারে এবং যে কোনো সময় গুম হতে পারে এবং গুম আগে কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদেরকে রাজবন্দী বলা হতো এখন রাজনৈতিক নেতাদেরকে দশবার বিশবার করে রিমান্ডে নেওয়া হয় রাজনৈতিক নেতাদের এটা কিন্তু খুব চলে গেছে মানে <laughs> जी আমাদের ষোলো কোটি দেশের মানুষের ষোলো কোটি মানুষের দেশে একটি কারণ বা সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচ ছয়টি কারণ বের করাটা খুবই কঠিন এবং দুরহ একটি আমি যেটা বললাম সুশাসন এক অন্যতম সমস্যা আইনের শাসনের অভাব অর্থনৈতিক আপনার ইনএফিসিয়েন্সি আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোর ইনএফিসিয়েন্সি জবাবদিহিতার অভাব সব কিছু অনেকগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু সমস্যা সংকুল একটি দেশ প্রথমে উনিশশো একাত্তর সালে কিন্তু আমরা কিন্তু একটি পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ অবকাঠামো সমৃদ্ধ একটা দেশ পাই নাই সেখান থেকে আমরা আজকে এখানে এসেছি এই যে চলার পথে কারা কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছে এই দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সার্বিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নগুলোতে সেটা কিন্তু পরিসংখ্যান দেখলেই আমরা দেখতে পাবো আমি আমার দলের জন্য গর্ব করব না কিন্তু আজকে সারা বাং সারা পৃথিবীতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা সমাদৃত হচ্ছেন শুধুমাত্র যে তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশে দু দুবার একসাথে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তার জন্য নয় কিন্তু আজকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল এই উন্নয়নের রাজনীতির ক্ষেত্রে উন্নয়নের রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি আমরা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে আমাদের আদর্শিক যাই আদর্শিক অনেক ধরনের পার্থক্য থাকবে আমার আওয়ামী লীগ মধ্য বামপন্থী দল কিন্তু সেক্ষেত্রে উন্নয়নের রাজনীতিতে আমাদের ঐক্যমত্য কেন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না পূর্বে আমরা দেখেছি কিন্তু বারংবার অবকাঠামোগত কাজগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে অবকাঠামো নাই কিন্তু টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই ধরনের পরিস্থিতি তো এখন নেই উন্নয়নের প্রশ্ন হচ্ছে না এখন উন্নয়নের প্রশ্নে উন্নয়নের প্রশ্নে একমত হতে হবে এবং উন্নয়নের পাশাপাশি পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাথমিক এই বিকাশে কিন্তু সুশাসনের অভাব হবে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একমত হতে হবে কিন্তু যে হাইস্টেক গ্যামলিং রাজনীতিতে যে হাইস্টেক গ্যামলিং শুরু হয়েছিল 
তাদের সরকারের সময়ে সেই হাই স্টেক গ্যামলিং থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি আমরা কিন্তু 2014 সালে 2015 সালে দু দুবার দেখেছি সেই হাই স্টেক গ্যামলিং কিন্তু চলছে মানুষ পুরিয়ে রাজনীতি করবার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু বন্ধ হয়নি সেটা কিন্তু বন্ধ না হয় কথাই বলছেন সেটা কিন্তু বন্ধ হয়নি না হয় এগুলা জবাব দিতে হলে তো মানুষ আগামী নির্বাচনে ভাই আপনারা পুরিয়েছে আগামী নির্বাচনে মাথায় রেখে আমরা পুরিয়েছি সেটা বের করতে হবে আগামী নির্বাচনে মাথায় রেখে আসল প্রতিজ্ঞা করে উন্নয়নের রাজনীতি হবে অংশ গ্রহণ করে গণতন্ত্র ধ্বংস হোক शुभकामना भलो थकून अनेक धन्यवाद